Leitur gerir 20 ríkjanna samþykktu á leitufundi í Róm í dag að setja 15% lágmarksskatt á alþjóðleg stórfyrirtæki. Loftslagsmál og faraldurinn voru einnig ofarlega á baugi. Farsóttanefnd Landspítala í hugar að færa spítalan aftur á hættustig. Verkefnastjóri nefndarinnar kallar eftir hertum sóttvarnaaðgerðum að minnsta kosti grímuskyldu. Óvenjuleg smáskjálftar hinna stendur yfir á Torfajökulsvæðinu. Hún veldur vísindamönnum heilabrotum og ástæðan gæti verið breytingar á jarðhita eða kviku innskott. Íslenska ríkið hefur sótt um að áfrýja til hæstaréttar máli sem það hefur tapað á tveimur dómstegum um lágmarks framfærslu til öryrkja. Formaður öryrkjabandalagsins segir þetta hörmulegt málið snúist um þá allra fátækustu. Endurhæfingin gengur vonum framan hjá Guðmundi Felix Gretarsinni sem fekk Gretta á sig handleggi og axlir í janúar. Hann hefur sett sér það markmið að geta borðað súpu um jólinn. Gott kvöld. Sögulegt samkomulega var gert í Róm í dag þegar leiðtóar G20 ríkjana samþyktu að setja 15% af lágmarksskatt á alþjóðleg stórfyrirtæki. Það á að vinna gegn skatta sniðgöngu slíkra fyrirtækja. Fórsætisráð þeirra Ítalíu tók á móti gestunum um hátegisbil og það kom í hans hlut að setja tónin á leiðtóafundinum. Við mæst þú allt við kann til að overkama að differences. And we must rekindle the spirit that led to the creation of this group. Tveir fórsettar gerðu sér að góðu að ávarpa fundin í gegnum fjarfundarbúnað, Xi Jinping fórsetti Kína og Vladimir Putin Rússlands fórsetti. Eins og venja er var tekin hópmynd af mannskapnum en litlu munaði að einn yrði ekki með á myndinni. Þótt Macron hafi tekið brosandi á móti Johnson við myndatökuna, þá andar köldu á milli frakka og breta þessa dagana. Þjóðirnar eiga í deilu um fiskveðar eftir Brexit. G20 eða Group of 20 eru samtök 19 stærstu yðinrykjaheims og Evrópusambandsins. Í þessum ríkjum búa um 60% jarðarbúa og í þeim fer framnæri 90% af allri framleiðslu í heiminum. Þessi ríki eru líka ábyrg fyrir um 80% af allri losun koldísýrings og aðgerðar sinnar voru fyrirferðamiklir á strætum Rómarborgar þar sem þeir mótmæltu aðgerðaleysi í leiðtóana í loftslagsmálum. Loftslagsráðstefna saminuðu þjóðana verður sett í Glasgow í Skotlandi á morgun og þangað liggur leið flestra leiðtóana á mánudag. Reuters greindi frá því í dag að það gangi erfiðlega að komast að samkomulagi um markmið í loftslagsmálum sem gefur ekki góð fyrirheit fyrir Glasgow ráðstefnuna. En síðdegis var tilkyndum sögulegt samkomulag þar sem leiðtóðanir hafa í fyrsta sinn samþykkt 15% lágmarksskatt á alþjóðleg stórfyrirtæki. Markmiðið er að koma í veg fyrir að fyrirtæki nýti sér skattaskjól. Þá sammæltust G20-ríkinum að beita sér fyrir því að 70% jarðarbúa verði búin að fá bólusetningu gegn COVID-19 fyrir mitt næsta ár, sem stendur eru um 38% jarðarbúa full bólusett. Verkefnastjóri Farsóttanefndar Landspítala segir til skoðunar að færa spítalan aftur á hættustig. Henni líst ekki á fjölmenna viðburðu um helgina vegna fjölgunar smita, en ásáttiði gestir flykkjast í hraðpróf. Á hilsugæslustöðina við Suðurlandsbraut hefur verið stríður straumur fólks á leiðin í hraðpróf alla helgina. Í kringum 3000 manns hafa fengið svona pinn upp í nefið og þá venst seint. Ég er að fara í fymtu samali í kvöld, þannig að við hafa svona ætlast til allir færu. Og það voru gestgjáðarnir sem að báðum það? Já, sem hérna senda okkur. Og sjálfsögur gerum við það. Ég er að fara á lauga með skólunum í ferð. Og voru að gera krafa um það próf? Já, allir í bekknum, líka kennarar þetta er. Smitbylgjan sveigist nú hægt upp á við á ný. Í sumar reis hún mjög hratt. Í september voru smitin oftast á bilinu 20 til 40 dag og nú eru tölurnar aftur á upplið eins og sést á þessari mynd. 
Um 530 hafa greinist smitaðir innanlands á einni viku. 96 greindust í gær um helmingur þeirra í sóttkví. Víðir Reynisson yfirlöruglu þjótt saði í hátuðisfréttum rúf að það styttist í að kerfin næðu þólmörkum. Og ef þær eru á því róli næstu dagana þá vetum við alveg hvað við vona á innlögnum og þá er ekkit margir dagar í að, að við þurfum að breyta stiguninni. Þá myndum við fara af óvissustigi á hættustig. Sem þýðir þá að aðgerðum sem geta ekki beðið er frestað og kóðið göngudeildin verður mannfrekari. Um miðjan dag voru ellefu innileikjandi þar á tveir á gjörgæslu og hildur segir manneklu setja strik í reikningin. Hún er algjörlega nálga stöðuna eins og hún var í ágúst þegar við vorum í mestu erfileikunum. Ég held að það þurfa að gera eitthvað núna. Er það aðgerðið þá? Já. Ég held að það þurfi ekki að vera neitt drastist en, en til dæmis þetta einfalda atriði með, með grímiskildu. Ég ætla kannski ekki endilega að fara að mæla fyrir einhverjum fjölda takmörgunum en, en ég meina samt sem áður. Ég miljist kannski ekkit sérstaklega vel á allar samkomutnar sem eru fyrirhugaðar í kvöld og, og allt sem er svona í kortunum í stórum viðbörðum. Dæmi er um að viðbörðum eins og ásátíðum hafa verið frestað um helgina til að mynda ásátíð ríkislöruglustjóra. Þá hafa margir viðbörðarhaldarar krafið gestum hraðpróf og það sást vel á útbúnaði margra í skýmarastöðinni við Suðlandsbraut í dag. Við erum að fara ásátíð í kvöld og við erum bara að hafa vaðað þeirni á nokkur. <laughs> og gerð krafa um hraðpróf? Já, örglega og Já. líka bara til að koma í vegg fyrir það er eitthvað hópsmitt og myndi lama fyrirtækið. Hrinna smáskjálta stendur nú yfir á Torfajökulsvæðinu norðan Mýrdalsjökuls. Vísindamenn vita ekki hvað veldur. Torfajökulsvæðið er afar stórt og aska þessa svæði sér svo stætsta á landinu og þarna er líka stætsta jarðhittasvæði landsins. Inn í öskinni eru til dæmis landmannlaugar. Þau sem gengið hafa laugavegin úr hraptinu skeri að alltafatni ganga inn mitt yfir síðri rima öskinnar þegar gengið er nýður bratta langa brekku sem margir ætti að kannast við. Það sem við erum að mæla eru mjög svona taktfastir litlir skjáltar, þó ekki hefðbundir skjáltar en, en svona titrikur sem stendur yfir í svona frá því hálfa mínútu upp í eina mínútu. Erfitt er að staðsetja skjáltana nákvæmlega, segir Kristín, en líklegast eru þeir í norðurrima torfajökulsöskjunar. Undarfarinn sólarhing hafa þessi smáskjáltar mælst á 5 til 15 mínuna fresti. Í morgun voru þeir 7 til 8 á klukkustund en síðdegi sem tveir. Vísindamenn hafa einkum velt fyrir sér þremur mögulegum ástæðum skjáltarhinnunar. Og það er þá í fyrsta lagi að þetta hafa eitthvað að gera með jarðhýtakerfið að, að hérna, það hafa verið tölvera rigning á svæðinu og þá getur vel verið að vassbúskapurinn hérna í jarðhýtakerfinu valdi því að, að, að það verði breytingar á jarðhýtakerfinu. Þetta er ein skýringin. Önnur skýringin að þetta sé einhvers konar hreyfing um sprungu uh, og, og svona end, sí endurtekin hreyfing, það gæti hugsanlega verið eitthvað skonar uh, skriðflötur, eða skriða. Uh, og þriðji möguleikin er að þetta hafa gera með þá kviku innskot og þetta sé þá svona sigt, um, svona segfljótandi kvika. Er það sem að, hérna, við köllum súr kvika í jarðfræðinni. Engin önnur merkir um kviku innskot eins og landris eða sig. Of skýjað var til að fljúga yfir svæðið í dag og því fljúga vísindamenn þar yfir á morgun. Það er ekki einn aðstæðandi atburður sem er að koma bara á næstu sólarhengu. Okkur finnst það ólíklegt en þetta er óvenlega merki og, og, og hérna fulla ástæða til að fylgjast til með þessu. Formaður Örgjabandalagsins segir það hörmulegt að Íslenska ríkið hafi sótt um áfrýjunarleifi til hæstaréttar vegna dóma sem ríkið tapaði á lægri dómstegum um skerðingar á sérstakri framfærslu uppbót. Henni sé ætlað að hjálpa þeim sem hafi það langverst á Íslandi. Landsréttur dæmdi í byrjun mánaðar eins að skerðingar tryggingastofna ríkisins á greiðslum sérstakra framfærslu uppbótar í hlutfalli við búsetu erlendis væru ólöglegar og stönguðust á við stjórnarskrá. Áður hefði verið viðurkennt að reikna að fyrir stofnunarinnar í málum öryrkja sem hefði á einhverjum tíma búið erlendis væri röng og hefur tryggastofnun leðrétt einhver mál þar að lútandi. Áfrýjunabeini nú lítur að sérstakri framfærslu uppbót sem ríkið hefur sagt að sé það lámar sem hver og eitt þurfi til að lifa en sem er rúmar 265.000 krónur. Tryggingastofnun hefur beitt sömu reiknireglu á hana, þar að segja skert í hlutfalli við þann tíma sem viðkomandi hefur búið í öðru landi. Bæði hér á stómur og landsréttur dæmdu að skerðingi væri ólöglug, en í vikunni sótti ríkið um áfrýjunarleifi til hæstaréttar. Ég var bara rennlega undrandi, 
svo hvað sem bara alveg sagt og síðan var bara vonsvekin en skildu ríki skuli fara þessa leið Þetta er, þarna er uh, ríki að höggva í þann kynjörun uh, aftur og aftur og sem þetta er sérst ólögmætt að fara að skerða þessa framfærslu uppbót sem er lágmark uh, viðkend lágmark sem allir þurfa að hafa til framfærslu sér þarna er þess, allir að frysta þess einu farin enn að hérna þá þeim dómi nekt, þá er hæsta rétti vandalega. Þetta er, þetta er eða, mjög hörmulega niðurstæð þetta að fólk sem hefur að lang, lang best hér á Íslandi í dag. Þetta, þetta er bara einstaklega, þetta er bara, e, þetta er hópur sem að býr við fátækt. Þurjur Harpa segir að það sé á annað þúsund mann sem búið við skerta framfærslu uppbót í fjölda ára. Þessi sérstaka framfærslu uppbót, hún er til þess gerði eða til þess ætluð að hún uh, hýfi þá viðkomandi einstaklingu upp í algjörst lágmark sérstaklega og þetta er til þess þeirra einstaklinga sem að ekkert og engar aðra tekjur hafa og þarna er verið að skerða það algjöra lágmark sem að löggjöfin er búin að segja til um að sé lágmarki og það má ekki skerða lágmark. Öll starfsum í björgunar fyrirtæki sem stóð við Sævarhöfða í Reykjavík hefur leið niður í þrjú ár. Nú sér fyrir endan á þeirri byggð því fjögur að hektara landfyllingu og vinnusvæði í Álsnesvík er langt komið. Áallið er að framleiðslan verði komin á fullt um mitt næsta ár. Björgun var við mörg bryggjukvörfessins í Reykjavík og þurfti að víkja fyrir frekari byggð. Framleiðsla og fylliefni sem þar var hefur leið niðri en hinn helmingur starfseminnar sem snýra dælingu úr landeigar, höfn og öðrum höfnum hefur haldist óbreytt. Það var auðvitað mikið högg fyrir fyrirtæki þegar að það misti aðstöðu sína á sæfarhöfða fyrir að verða hann er í þremur árum síðan. Og það verður að segjast eins og er að þetta hefur tekið mun lengri tíma og kannski sér er lægi þá svona leifisferillin að, að þessu, þessari framkvæmt heldur hún að ráða fyrir gert. En það er ánægjulegt að sjá að það sér fyrir enda núna á, á þessum tíma og við vonum til þess að vera komin hér í, í, í fulla framleiðslu um mitt næsta ár. Á næstu viku munu tangarnir hér fyrir aftan mig ná saman því næst verður fyllt upp í lónið og það nota sem eins konar þurkunar stöð fyrir möl og sand af sjáabotni. Björgun framleiðir fylli efni í fyllingar og steypu framleiðslu. Efni kemur úr neðarsjávar námum í faxaflóa og kvalfyrði og miklu magni er dælt á land. Þetta þarf tölvert landrými og, og þetta þá hafnar aðstöðu sem er ástæða þess að þessi staðsetning var valin. Aðeins þarf að fara stutt að leið með allt efni sem er notað. Bergi sem sprengt er til að búa til landrými undir framleiðsluna er nýtt í landfyllinguna. Einni eru gerð skipti við sorpu sem er skamt undan. Sorpa þarf að losna við grjót en tekur á móti við mold sem björgun þarf að losna við og ekki nýtist í landfyllinguna. Þrátt fyrir að, að verið sé að vinna með já, um 200.000 rúmmetra af efni til landfyllingar að þá eru engir trukkar að keira hér fram og tilbaka á þjóðvegunum með efni heldur erum við bara að nýta það efni sem fellur til á sæðun okkar sátt. Guðmundur Felix Gretarsson sem fekk græta á sig handleggi og axlir í byrjun árs segir að endurhæfingin gangi hraðar en hann þorði að vona. Hann stefnir á að geta borða súpu um jólin. Franska ríkisjónvarpið hitti Guðmund Felix og Silvíu eiginkonu hans í Lyon á dögunum. Ég er í Íslandi. Það er 25 ára sem ég perðt með dvöð brátt en ein accident elektrík. Það er þessu ein desjars 11.000 volt. On n'a pas pu uh, se tenir les mains comme on les fait maintenant et, et bien sûr c'est très agréable, c'est un cadeau, hein. ça va au-delà de, de toutes les attentes. Um miðjan janúar voru græddir á hann handleggir og axlir í aðgerð sem tók 15 klukkustundir. Í samtala við fréttastofu segir Guðmundur Felix að endurhæfingin gangi hraðar en hann þorði að vona, þótt ferðlið sé vissulega hægt og erfitt. Ah, on ralentit la descente. Les premiers 7 mois, elle est très dure. Elle avait c'est toujours fatigué et toujours douleur. Mais maintenant on est on est bien. Les ultra motivé euh, au départ, il fallait presque le freiner parce qu'il en faisait beaucoup trop et que c'était un peu euh, dangereux au niveau de la cicatrisation. Allez, 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 allez Félix. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y a 6 mois, il était incapable d'écarter le bras et là maintenant, je peux même résister contre son mouvement. On voit bien les muscles sont de plus en plus puissants et les muscles greffés commencent à, à se contracter. Hann stefnir á að eyða jólunum á Íslandi í fyrsta sinn síðan 2015. Og hann hefur sett sér markmið sem er að geta gætt sér á súpu á jólunum. Súper, bon Noël. Þú hefur assez fort pour uh, uh, manger. Et tuyer. Et tuyer les soupes. 
e mongi. Stríðaskór sem áður voru í eigu körfuboltakempunan Michael Jordans seldust fyrir metfía hjá Sotbís upphóshaldaranum í vikunni. Jordan klettist þessum rauðu og svörtu Nike er Sjöps stríðaskóm þegar hann tók sín fyrstu skrið af Jambi að deildin árið 1984. Kaupandinn heitir Nick Fiorella, eigandi bandarísks tryggingafélags. En hann hefur í gegnum tíðina fjárfest í fjölda sapgripa úr íþróttasögunni. Fyrir Nike sko Jordans borgaði hann tæpa eina og halva miljón dollara eða um 190 miljónir íslenskra króna. Það gerir þannig gamla fótabúna Jordans að dýrustu stríðaskóm sem selst hafa uppbóði til þessa í heiminum. Gælutýra eigundur vilja bara það besta fyrir dýrin sín, segir eini dýra sjúkra þjálfari landsins sem hefur haft ált og kaninu til meðferðar. Ómeðhöndlaðir verkir geta haft mikil áhrif á andlega líðan dýrana. Skjólstæðingar þessara sjúkra þjálfunum stóð við garðabækangum á fjóra fótum og vilja bara gera það sem þeim finnst skemmtilegt. Þetta er eina dýra sjúkra þjálfunum stofa landsins og meðal skjólstæðingar gríma fjóra ára gamall pakkhundur sem þarf sjúkraþjálfun vegna meðfætts stóðkerfisvanda sem hefur leitt til ímisa heilsufarsvandamála. Hún er strax byrjuð að léttast og markmiði er einnig að styrkja vöðvana, auka liðleika í liðum, minka bólgur í liðum og hún er búin að vera misbeita sér í svolítið langan tíma þannig að vöðvanir voru farin að rýrna. Flestir viðskiptavinan eru hundar og kettir og þeir fyrrnefndi eru í meiri hluta. Það eru hundar á öllum aldri og þeir koma að ímsum ástæðum, það getur verið allt frá því að við fæst stundum bara unga hvolpa sem eru með einhver misvöxt í vexti. Það er til mín unga hunda sem eru með stóðkerfisvanda, meðfætt eða ekki. Sumir hafa lent í slysi, þurfa hjálp við að þjálfa sig upp eftir það. Svo fæ ég líka mikið hundum sem koma eftir aðgerðir. Og gamla gittvegg á hunda, ég fæ hunda sem að hafa lamast tímabundið. En kettinir, hvað hrjáir þá? Það er kettinir fór gikt líka og svo þeir sem ég hef fengið sjúkraþjálfun þá höfum við verið að meðhendlaða við eftir aðgerð. Þá hafa verið típis kettir sem að hafa lent í því að vera fyrir ákerslu. En það er ekki bara hundar og kettir sem fá sjúkraþjálfun hjá Kolbrúnu. Ég hef fengið kaninu og ég hef fengið hennar ált líka. Og hvað hrjáði kaninuna? Hún, það var einhvern veginn ekki alveg vitað, en hérna, hún hætti að beita öðrum afturfætinum. Við bara fóru samt í sjúkraþálun og hún náði aftur upp styrk. Hvernig gengur að fá dýrin svona til samminu? Mikið betra en fólk. Nei, nei, ég veit það ekki. Dýrin eru mjög einföld, þau vilja bara gera það sem er gaman. Kolbrún segir að verkir geti haft mikil áhrif á andlega líðan gælutýra. Og við sjáum það bara ofta að hvort sem þessir ungir hundar og gamli hundar sem eru að glíma í krónustu verki að þeir eru oft bara orðnir svolítið þunglindir, þeir líður bara ekki vel. Hópur listamanna kemur nú saman á siglufyrði og tekur þátt í listasmiðinni Skabl. Hún er þverfægleg þar sem listamenn úr ólegum geirum veita hver öðrum innblástur. Hér á Siglufyrir hefur byggst upp mikið listalif síðustu ár. Nú stendur við listans meðan skabl og hinga koma þáttakendur úr ímsum áttum. Það er allt blómstrandi hér í menningu á Siglufyrir og bærinn hefur svo ríka sögu af menningu alveg frá bara síldarárunum. Þannig að hér er alltaf nóg um að vera. Skabl er þverfagleg listahátíð þar sem að koma saman tónlistamenn, myndlistamenn, ljóðskald og ritöfundar og allir sem að hafa skapandi hugsun. Skapl listasmiðja er hugsuð fyrst og fremst sem samtal á milli ólíkra listamanna. Þeir koma saman í tæpa viku og eru saman við listsköpun og nærast á hugmyndum hvor annars. Hvernig vinna listamenn saman sem eru að gera svona ólíka hluti? Ég held að það er bara stímulir. Við fyrir sko teiknar þannig að fara að teikna öðru vísi og fara að mála kannski músíkina og músíkantanna smitast að fara að teikna kannski. Það verður eitthvað fjúsu. Við býðið alveg bara eftir að dansa í byrjum líka. Það verður svo sterk orka í svona samstarfi. Listamenn, myndlistamenn sérstaklega en líka músíkantarnir sko og við talum ekki um einhverju svona fræðigaurar. Þannig að þegar við komum saman í svona frjálst umhverfi sko og við getum farið að leika okkur með blöðrur eða að gera hvað sem er, 
spjalla saman og kynnast og það verður ekki svona skemmtileg dýnum. Ímsir viðburðir, fyrirlestrar, myndlistar sýningar og tónleikar eru hluti af hátíðinni og mun meðal annars hljónsvitin ati hátíð spila í allsjöðuhúsin og loka kvöldinu. Það má segja kannski að laugadagurinn sé svona loka punkturinn á hátíðinni þar sem við komum öll saman og sínum svona afrakstur þess sem hefur verið gert. Já, Hrafn, það stefnir í mikla norðurljósa dýr sumstæður á landinu í kvöld, ekki satt? Já, það er verið að spá allavega mikla virkni í kvöld og nótt. Hún á að aukast mikið núna með kvöldinu og svona verður í hámarki upp úr nýju og svona fram til þrjú fjögur í nótt. En þetta er náttúrulega spá. Það er óvinju svona stór skamtur af orkuríkum ögnum að koma frá sólu vegna sólgós sem varð á fimmtudaginn síðastlegin og svona hvort þetta hittir akkurat á að spurning svo er oft þannig að Norðljósin fara sunnar, þess þannig að sjást mun sunnar en venjulega, þannig að þetta er svona að marta ganga upp en skýjahulun er aðar málið og við skoðan skýjahulunspána þá er hún nokkuð góð fyrir kvöldið að þýknar aðeins upp svona reyndar um nýjuleitið, svona miðski, háski en þess að bestu skilin verða á Suðurlandi við faxa, flóa og hugsanlega kannski sunna til á Vestfjörðum, sumstaf við breyðafjörð, svo mestu líkurnar eru samt á Suðurlandi og faxa, flóa. En svona þyknar um tíma já upp úr nýju, síðan svona gæti létt aftur til, þannig að en umfram allt þá þurr fólk bara háþólumæði og býða. Akkurat. Þú ferð svo betur yfir veðrið hérna að loknum íþróttum. Takk fyrir þetta. Já. Og það er Þorkjöld Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþrótt og fréttir kvöldsins. Úrslitin í byggarleik Keflavíkur og Fjölnis í körfubolta ríðuðist í blá lokin eftir mikla dramatík. Mikil reikistefna varð í lokleiks Káa Þórs og HK í úrvalstel kvenna í handbolta. Spennan í leiknum var mikil. Það var nóg að vera í ensku úrvalstelinni í fótbolta í dag. Og við sjáum heimsmett í sundi og frá heimsmestramótinni í nútímafemleikum. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Báðurum hvefum ykkur skulum við rennir það sem var helst í þessum fréttatíma. Leitúar G20 ríkjana samþyktu á leitúafundi í Róm í dag að setja 15% lágmarkskatt á alþjóðleg stórfyrirtæki. Lofslagsmál og faraldurinn voru einnig ofarlega á baugi. Farsóttanefnd landspítala í hugar að færa spítalan aftur á hættustig. Verkefnastöri nefndarinnar kallar eftir hertum sóttvarnaðagerðum að minnsta kosti grímuskildu. Óvenleg smáskjálftar hinna stendur yfir á Torfajökulsvæðinu. Hún veldur vísindamönnum heilabrotum og gæti ástæðan verið breytingar á jarðhita eða kviku innskott. Íslenska ríkið hefur sótt um að áfrýja til hæstaréttar máli sem það hefur tapað á tveimur dómstigum um lágmars framfærslu til öryrkja. Formaður öryrkjabandalagsins segir þetta hörmulegt, málið snúist um þá allra fátækustu. Endurhæfingin gengur vonum framar hjá Guðmundi Felix Gretarsinni sem fekk græta á sig handleggi og axlir í janúar. Hann hefur sett sér það mark með að geta borðað súpu um jólin. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar rú.is en segjum þetta gott að sinni verið sæl.